il existe très peu de baobabs sur le territoire. Donc ça fait partie des grandes curiosités botaniques. Ce sont des arbres très spectaculaires qu'on trouve à l'état naturel en Afrique, dans les zones arides, également dans l'ouest de l'Australie et surtout à Madagascar. Le, ces arbres ont un, un tronc très très volumineux et une frondaison assez, assez réduite. C'est bien que de loin, on a l'impression qu'ils ont été plantés à l'envers, avec des racines qui sont dressées vers le ciel. Et ces arbres sont un peu considérés comme les chameaux des, des arbres. C'est-à-dire que lorsqu'il lorsqu pleut beaucoup en saison des pluies, ils se remplissent, c'est comme des, des citernes qui se remplissent d'eau, avec de, des mètres cubes et des mètres cubes d'eau, qui, euh, qui servent à... Toute cette eau sert à, à l'abreuver pendant les longs, les longs mois de sécheresse qui vont succéder. Donc c'est vraiment comme des chameaux. Et ils sont très adaptés aux conditions arides de la savane. Les... Euh, les baobabs portent des fleurs pendantes, euh, de grosses fleurs blanches qui sont pollinisées la nuit par les chauves-souris essentiellement. Et leurs fruits sont curieux, ils sont portés par de longs pédoncules et ressemblent à des, à des rats. Euh, si bien que les, euh, de loin on a l'impression que l'arbre porte des rats par la queue. Les baobabs ont une croissance très lente et peuvent, euh, peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Euh, sur le territoire, ils sont très peu répandus, sans doute peut-être parce que le, les conditions ne sont pas idéales, euh, étant donné que l'hygrométrie ici est très forte et ça peut contrarier leur, euh, leur vie. Donc on en trouve assez peu, à part les deux pieds qui sont présents ici dans les jardins de la résidence du Osaria. On en trouve également deux pieds dans le col de Katiramona. Un beau pied qui se situe à l'entrée d'NC Première, ainsi qu'un autre pied dans le Trianon qui pousse sur le trottoir. Et malheureusement, ce pied il est très mal situé. Donc il a déjà été euh, élagué assez fortement et il va finir par être coupé euh, complètement d'ici peu. Parce qu'il est vraiment mal situé, il est envahissant.